à tous au magasin Dynamic Game de Chalon sur la chaîne Dynamic Game officielle. Ça fait toujours, toujours un petit bout de temps, à chaque fois il y a des décalages au niveau sortie, mais j'ai pas mal de travail, j'ai du mal à faire des vidéos entre temps. Donc là, on part tout de suite sur les nouveautés, vous allez voir, du mois de septembre. Pour ne pas perdre de temps, on va faire quelque chose de très court, avec des petites démos, vous allez voir des petites euh, idées de jeu, il y aura le nom du jeu en haut, inscrit en haut à droite. Allez, c'est parti les amis, on fait le tour pour le mois de septembre. A tout de suite. Dead are constantly reminded of their time away from this life. Hiding in the shadows of the moon. Yet I will not be their prey any longer, but their hunter. Reject your fate, despite all you have endured.
Ling s'est volatilisé. La princesse Zelda est maintenant la seule à pouvoir sauver son royaume dans ce nouvel opus de la série The Legend of Zelda. The Legend of Zelda Echoes of Wisdom Cette vaste contrée pleine de vie se nomme Hyrule. Au centre de sa grande plaine se trouve son château, entouré d'une citadelle. Ce royaume se compose de régions variées qui incluent un désert, une tourbière, un volcan ou encore une zone aquatique qui abrite chacune un peuple distinct. Deux mystérieuses failles sont apparues, défigurant le royaume et engloutissant ses habitants, parmi lesquels le roi d'Hyrule et Link. Se retrouvant seul, Zelda fait la connaissance d'une étrange fée du nom de Tri qui lui remet un mystérieux sceptre. Ensemble, elles se mettent en route pour sauver Hyrule. Grâce au sceptre de Tri, vous pourrez créer des répliques d'objets qu'on appelle Echo. Une fois que vous avez mémorisé un Echo, vous pouvez le reproduire à tout moment. Vous pouvez créer des échos d'objets utiles, comme des lits, ou même des échos de monstres qui se battront à vos côtés. Il existe un grand nombre d'échos et mille manières de s'en servir. Servez-vous-en pour trouver des façons originales de progresser et d'affronter vos ennemis. Un autre pouvoir qui vous sera conféré est la synchronisation. Utilisez-la pour que n'importe quel objet, même un rocher gigantesque, suive les mouvements de Zelda. Vous pouvez aussi utiliser la synchronisation inversée pour qu'au contraire, ce soit Zelda qui suive les mouvements d'un objet. Que vous déplaciez un objet avec vous ou que vous suiviez ses mouvements, vous trouverez forcément des façons ingénieuses d'utiliser ce pouvoir. En plus des échos et de la synchronisation, Zelda peut aussi se transformer en épéiste ainsi qu'utiliser des automates. Testez toutes sortes de combinaisons pour mettre au point de nouvelles stratégies. La sagesse de Zelda et votre créativité seront les clés pour triompher. Vous rencontrerez de nombreux personnages hauts en couleur au cours de votre périple. Consultez votre journal d'aventure à tout moment pour garder le fil des quêtes qui vous sont confiées. Aider les gens à résoudre leurs problèmes constituera une grande partie de votre aventure et les bonnes actions sont souvent récompensées. Pour vous aider dans vos quêtes, vous pouvez monter à cheval, préparer des smoothies avec des ingrédients que vous avez rassemblés et mettre la main sur des accessoires et des tenues pour améliorer les compétences de Zelda. Le tout avec style, bien entendu. En entrant dans les failles pour sauver les personnes qui se sont volatilisées, Zelda peut s'aventurer dans le monde du néant. Elle devra se servir des échos pour traverser des structures inquiétantes flottant dans le vide et atteindre les profondeurs de ce monde. D'immenses donjons se trouvent également dans le monde du néant. Zelda devra user de sa sagesse et des échos pour tenir tête aux ennemis et résoudre les énigmes qui se mettront sur sa route avant de combattre les puissants boss qui attendent sa venue. Utilisez tous les atouts à votre disposition pour affronter ces redoutables ennemis à votre manière. Chacune des failles apparues aux quatre coins d'Hyrule mène à une zone du monde du néant aux caractéristiques particulières. Au cours de son aventure, Zelda devra traverser des donjons variés et élucider les mystères qu'il renferme pour en venir à bout. En l'absence de Link et du Roi, le sort d'Hyrule repose entièrement entre ses mains. Dans cette grande aventure, Zelda devra faire appel à toute sa sagesse, car elle seule peut sauver Hyrule. 
The Legend of Zelda Echoes of Wisdom, disponible le 26 septembre en exclusivité sur Nintendo Switch. I have waited. Misshapen in the darkness. I have watched your world. With envious eyes. Soon, I will be ready, and in countless forms, I will strike. Your worlds will fall, and your people will suffer, and then all your power these years, I've explored the streets of Hong Kong Island in search of fortune, reputation, and prestige. All these years, I've explored the streets of Hong Kong Island in search of wealth, fame, and style. To me, 
The Solar Crown represents much more than racing. It's an absolute lifestyle. An incarnation of elegance extends both in physical appearance and on the road. This competition is as much about what happens behind the wheel as it is outside the cars. It's not just about performing on the track. It's about mastering your image to remain visible and shine among the elite. From the cars I've earned throughout the competition. And the increasingly luxurious suites that I could claim as my reputation grew. The times I've spent challenging my rivals. And earning the respect of my teammates. I have proved my worth. The Sharps opened their doors to me. Their representation of sophistication and prestige made me join them without hesitation. The streets expressed what I always believed. Success is synonymous with making an impression. And it was the perfect match. My life on this island has been shaped by all these automotive and luxury experiences. All this in a competition where regret can't be looked at as failure. Streets are sharps. There is only one name this island will remember. Streets, sharps, you write your own story. Test, Test Drive, Drive Unlimited, Unlimited is, is back. back. spot, you're gonna have to take it from him. I'm gonna give this city everything I have from day one.
gars, et voilà tout ce qu'on peut trouver pour le mois de septembre. Il y a quand même le FC25, forcément, qui est assez exceptionnel. Il y a quelques beaux titres, j'ai toujours mon petit papier pour tricher. Le Test Drive Unlimited, qui a l'air vraiment sympa. Euh, bon, le NBA euh, classique, forcément, qui est déjà sorti, vous pouvez le trouver dans les bacs. Normalement, il sortait le 6, on l'a eu un peu avant, je crois. Le euh, Warhammer 40 000 Space Marine, les Dynamite l'ont eu bien avant, normalement, sorti le sorti 19, il a été un peu avancé. D'ailleurs, un petit coucou aux gens de chez Focus qui sont passés me voir au magasin euh, cette année, c'était très sympa. Très gentil, très pro, mais passionné. Donc forcément, c'est toujours agréable d'avoir des gens passionnés de jeux vidéo. Et puis, bon, le Star Wars, forcément, Jedi Survivor, qu'on peut retrouver maintenant sur PS4. Il ne devait pas sortir, en fait, qui sort. Donc, il y a pas mal de jeux comme ça. Un peu comme pas mal de gens qui se demandent, qui se demandent pour la sortie du Black Meat, en fait. Le Black Meat de Wukong, qui devrait sortir normalement aussi en boîte, mais ce sera l'année prochaine, sûrement au mois de mars. Et puis, il y a le euh, Bad Burgess Dark Alliance 3, qui était disponible en version japonaise en boîte, parce qu'il est qu'en téléchargement, mais il devrait arriver aussi, euh, normalement, soit fin d'année, soit le début de l'année prochaine, en boîte. Donc, en fait, ils viennent tous en boîte à un moment ou à un autre. Donc, euh, je vous demande juste d'être patient, et puis au moins, vous gardez la propriété de votre jeu, vous pouvez le revendre, échanger, prêter à des potes. C'est toujours plus intéressant que de télécharger, et que ça vous serve à rien. Donc, voilà, ben, voilà ce qu'on a eu, le Zelda, forcément, sur Switch. Bon, c'est un petit un peu comme euh, euh, Link Awakening, une petite vue du dessus, vous voyez, un vieux, un vieux game, mais c'est très sympa à jouer. Et puis voilà, il n'y a pas grand chose, ça va être surtout au mois d'octobre, au mois d'octobre on a une rasiade, une rasiade de jeux, mais on se reverra pour ça au mois d'octobre, donc fin septembre pour début octobre, je vais essayer fin septembre, c'est promis, et je vous dis à très bientôt les amis, allez bye bye